La caccia al cervo per me inizia molti mesi prima dell'apertura, devo dire che li seguo tutto l'anno. E il bramito è uno dei momenti migliori per vedere gli animali. E devo dire che, anche se qui in Piemonte non è consentito cacciarli, questo è uno dei periodi dell'anno che preferisco.
va que probar. Purtroppo gli spazi qua su sono molto aperti e diventa difficile nascondersi per fare gli avvicinamenti. Per fortuna qui vicino c'è un piccolo nascondiglio, dentro il quale possiamo sederci per aspettare. Gli data, è entrato nel bosco lì, eh. È entrato nel bosco lì, aspetta. Non esce più, ma... Purtroppo andavano via. Io, oh, questi, questi qua da sotto li hanno fatti partire a venire su. Ho dovuto, ho dovuto tirarli un po' di fretta, sinceramente. Non ho visto benissimo. Nell'ottica mi sembra di essere stato lì. La carabina era ferma. Oh, non è più uscito, eh. Non è più uscito, ma... Non è più uscito. Scarico. Vado. Vado un secondo a recuperare lo zaino. E poi andiamo a vedere. Ragazzi, non potete capire la scarica di adrenalina che ho addosso. Mi dispiace solo che non siete riusciti a filmarlo, l'animale. Adesso siamo arrivati qua. È un, sogno, è un sogno, è un sogno, è un sogno. Non ci credo, non ci sto credendo. Ho preso.
questo, cioè, questo è il... quello che uno che caccia i cervi sogna a 2500 metri guarda che corona mi, trema, mi tremano le mani no? fammi mandare un messaggio fammi mandare un messaggio a mio, a mio fratello vecchio a vedere, cioè, a vedere dal, dal corpo e dalle basi e da tutto è vecchio mi sta chiamando Davide dai sto, metti la voce oh ma sei matto <ride> Ma sei pa ma è pazzo quel cielo lì, ma cosa era? Era collegato con quello là? No, 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 eravamo lì al, al, al coso piazzati, a un certo punto guardo mangia e faccio guarda i cervi, due cervi che vengono. Mio fratello sta arrivando, sono arrivato fino a dove riuscivo, adesso ci sarebbe da fare questo pezzo qua in salita e da solo proprio non ce la faccio. Oh là! Arriva gli rinforzi, arrivano i rinforzi! Io e mio fratello di solito andiamo a caccia insieme, lui purtroppo per motivi di lavoro oggi non poteva venire ma come ha saputo che ho, pre che ho preso il mio maschio è partito, è venuto solo a darmi una mano a portarlo via. È sempre bello poter cacciare insieme in famiglia e credo che parte, una parte importante della caccia sia proprio condividere insieme queste fatiche.